na ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Afama TV hapa ni katika studio za Afama TV zilizoko Usaliva jijini Arusha nchini Tanzania ambapo leo tena katika siku ya tarehe 26 mwezi wa pili 2021 tunakuwa liki katika programu hizi za ufunguzi uh, wa sabato ambapo leo tumekuwa na wageni hapa studio uh, tunaye pastor Fred Mlajire kutoka hapo chuo kikuu cha Arusha ambaye ni mchungaji mafunzoni lakini pia tunao ndugu zetu na wageni wa ambassadors kutoka hapo katika kanisa la chuo kikuu cha Arusha nao pia wataweza kutupatia baraka uh, ya nyimbo na katika wakati huu niweze kumwalika uh, basi kabla ya mchungaji kuingia niwakaribishe kwaya ya ambassadors kwa ajili ya wimbo moja na mara baada ya wimbo huo basi tutaweza kuendelea na program zingine zikazofuata kumbuka utuandikia ujumbe wako kupitia nambari ya simu 0764544862 kumbuka pia mtangazaji wako ni Ayubu Magashi wa Afama TV
na Yesu asifiwe uh, na kusalimu ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Afama TV mahali popote pale ulipo karibu sana katika Ijumaa ya leo ya tarehe 26 mwezi wa pili Ijumaa ya pekee kabisa karibu sana tunapoanza somo letu ni kualike tufumbe macho tuombe mahali popote ulipo baba yetu na Mungu yetu wa mbinguni tunakushukuru sana katika ijumaa ya leo tena kutupatia masaa ya kutafakali neno lako kujifunza na kupata maelekezo ya kweli katika neno la kweli ambalo ndiwe Yesu Kristo asante sana maana utakuwa nasi katika ibada hii ukimhudumia kila mmoja wetu niombe letu kwa imani katika jina la Yesu Kristo amina nam kama nilivyokwisha kukualika ndugu mtazamaji na msikilizaji wa uh, Fama TV ninayeongea nawe ibada katika ibada ya leo jina langu ni Fedi Elias Mlajire na kukaribisha sana sasa soma letu jioni ya leo lina kichwa kinachosemeka hivi katika hatua katika hatua ndio unaweza kuita hivyo lakini sikia hii hatua katika hatua je ni nini Na somo letu limejengwa katika kitabu cha Marko 2 ile sura uh, kuanzia mstari wa kwanza hapo na kuendelea lakini fungu letu linajengwa katika Marko 2 ule mstari wa tano. basi soma nami Biblia imeandikwa Marko 2 mstari wa tano. naye Yesu alipoiona imani yao akawaambia akawaambia yule mwenye kupoza Mwanangu umesamehewa zambi zako narudia anasema na Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza mwanangu umesamehewa dhambi zako sasa sikia katika habari hii ilikuwa katika siku hii ambayo Marko analekodi katika Biblia kitabu cha Marko ya kwamba Yesu katika hali au katika shughuli yake ya utume aliketi katika nyumba siku moja na Biblia inatuambia kwamba 
watu walijaa hata nafasi isionekane watu walijaa hata mlangoni manake nafasi haikuonekana tena lakini kuna watu walikuja watu wanne wakimbeba mgonjwa aliyelala katika godoro na biblia inasema amepoza na Yesu alipoona kwamba hawa watu wametafuta nafasi haionekani wametafuta jinsi ya kumfikia Yesu hawakupata nafasi ndipo Biblia inasema wakapanda juu ya dali ya ile nyumba na wakalivunja lile dali wakapata nafasi ya kumteremsha mgonjwa hata chini mahali Yesu alipokuwa ameketi na Yesu anasema Biblia katika uh, habari hii kwamba alipoona imani yao akamwambia yule ambaye aliteremshwa pale chini ya kwamba imani yako imekuponya umesamehewa dhambi zako sasa sikia biblia inatuambia alipoona imani yao haisemi alipoona wao sikia somo letu ni kwamba hatua katika hatua je ni nini Yesu anawaona hawa watu imani yao ndio anayoiona lakini si wao Ah, sikia ya kwamba tunapozungumzia hatua katika hatua watu hawa tangu nyumbani wanajipanga wanaanza safari kuja kwa Yesu. Yesu anachokiona ndani yao si hatua zao bali ni hatua katika hatua. Je, ni nini? Imani yao iliyowasukuma kuja kwa Yesu ndio Yesu anayoiona lakini si hatua zao za miguu. Sasa soma nami hapo mbele fungu letu linatuambia nini jioni ya leo. Sante. Anasema hivi. Na baadhi ya waandishi walikuwa wako huko wameketi wakifikiri nyoyoni mwao. Sikia sana. Yesu bado anaendelea kuona ndani ya mioyo ya waandishi kile wanachofikiria. Je, walifikiri nini? Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru ni nani awezae kusamehe zambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu? Kumbuka ya kwamba katika a, tamaduni ya uelewa wa dini ya Kiebrania hakuna aliyepaswa kusamehe dhambi isipokuwa Mungu mmoja. Na hii inakuja kwa sababu wao pia hawakuamini Yesu kama Masihi, kama Mungu aliyeshuka katika mwili wa mwanadamu. Na anasema wao kwa sababu hawakuamini ndio maana wanamshutumu Yesu ya kwamba anakufuru kwa kusema umesamehewa dhambi e mwanamke. Ndaza sikia ya kwamba Yesu anapowajibu anapo anasoma moyoni mwao maana hata hawakuongea aliona na kumbuka Biblia inasema Yesu pia aliona hatua ya watu wenye hatua na aliona nini aliona imani katika hatua zao za miguu wakija kwake mokozi mwenye kuponya mokozi mwenye kuleta nguvu mokozi mwenye kuleta tena tumaini katikati ya kukata tamaa kabisa kwa huyu mama Baza sikia tunapoenda uh, kumaliza somo letu jioni ya leo. Je, nini Yesu anakitazama kwetu tunapomwendea? Je, nini Yesu anakiangalia kwetu tunapoendea? Tunapomwendea. Anasema alipoona imani yao. Biblia inasema. Na alipoona imani yao akamwambia yule mwenye kupoza, umesamehewa dhambi zako. Kwa nini imani iwe hatua katikati ya hatua za mwanadamu katikati za hatua ya, za huyu mtu mdhambi anapomwendea Yesu soma nami katika kitabu cha Waebrania sura ya moja msali wa sita Biblia inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu haiwezekani bali nini anasema anasema hivi ya kwamba haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wa mtafutao kwa nini kwamba katika hatua za hawa watu Yesu alichoona kinampendeza ni imani ya hawa watu waliompeleka huyu mgonja wao 
Sasa sikia jioni ya leo tunapoingia katika ibada yetu ya sabato takatifu katika masaa haya ya jioni hata hapo kesho jioni. Ewe msikilizaji wa Fama TV mahali popote ulipo unapotutazama na kuungana nasi katika ibada hii ya ufunguzi wa sabato. Kitu anachokitazama Yesu unapomwendea katika hatua zako za miguu ni kile kisichoonekana kwa macho ya kibinadamu ambayo ni imani iliyo hai yenye kumhitaji Yesu kama mokozi wetu. Bwana akubariki sana fuatilia vipindi vingine vinavyoendelea unapokuwa katika pumziko la sabato hii takatifu. Je, ni shauku yako kumwambia Yesu nisaidie nami nikutazame nami nipige hatua zile ambazo ni hatua katika hatua. Simama nami tunapoomba Jioni ya leo mahali popote pale ulipo je waweza kusimama je waweza kumwendea Yesu kwa hatua ya imani yawezekana mtu akaenda kwa hatua za miguu lakini hatua ya imani isiwepo kumbuka ni hatua katikati ya hatua Mungu akubariki sana hata hapo kesho tena tutakapoona katika jina la Yesu Kristo amen basi ni kukaribishe tuweze kuomba baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni neno lako kweli leo jioni tena umetuonyeshea ya kwamba kuna hatua katikati ya hatua zetu tunazozipiga kuja mbele zako ya kwamba katika moyo usioonekana lakini wewe uonaye kuna paswa kuwa na hatua ya imani inayokujia tukiamini kwamba wewe ndiye mokozi unayetupa thawabu kwa sababu tunakutafuta bariki msikilizaji pale alipo kwa sababu amekutazama wewe tena jioni ya leo katika uh, TV hii ya Fama TV Mungu atubariki sote katika jina la Yesu Kristo bwana wetu tunaomba amina Hakika ni hatua katika hatua. Ni somo zuri kabisa kutoka kwa mchungaji Fredi Mlajire. Ya, Nimefurahi sana kwa somo zuri uh, kwa siku ya leo. Rafiki yangu huyu ameweza kunibariki na kama ambavyo mimi basi nimebarikiwa na somo hili la jioni ya leo, ninaamini ya kwamba pia nawe mtazamaji na msikilizaji umeweza kubarikiwa na somo hili. Hivyo basi usio mchoyo, kabarikiwa peke yako, mtumie linki hii na mwenzako ili ya kwamba kaweze kuendelea kubarikiwa. Tunakualika tena uh, jioni ya leo usiku tutakuwa na program zitakazokuwa zikiendeshwa na darasa la wachungaji mafunzori <laughs> mwaka wa pili chuo kikuu cha Arusha ambao tutakuja na tutakuwa pamoja nao wakifanya program zao na tutakurushia live kabisa na kutakuwa na mada mbalimbali kutakuwa na mada ya mahusiano kutakuwa na mada uh, inayozungumzia maswala ya neno la Mungu lakini pia tutakuwa na swala ambayo lina mambo ya mtazamo ya perception tutakuwa pia na mada zingine nyingi nzuri na pia tutakuwa na maswala ya uimbaji kutakuwa na kwa ya zimealikwa tutakuwa nao ushindi kutoka pale Makumila University pia tutakuwa na tukasa UOA tutakuwa pia na kwa ya ambassador UOA hao ambao umetoka kutubariki sasa hivi tutakuwa nao tena katika kipindi hiki kinachofuata hapa tu muda sio mlepa na hivyo basi nyuma ya kamera alikuepo uh, bwana uh, Sangalicha lakini pia na mkurugenzi wetu Mr. Frank Msikale shukrani zingine zimfikie basi msimamizi na mkurugenzi wetu mkuu uh, Madam Husna Bakari Mde na Mungu akubariki sana nikutakia jioni njema na sabato njema na karibu tena bye bye Mungu akubariki sana ndugu mtazamaji mahali popote pale ulipo umebarikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka kwaya ya ambassadors kutoka chuo kikuu cha Arusha Tunaamini ya kwamba utaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali vya Fama TV. Mungu akubariki na karibu sana katika ibada za leo za ufunguzi wa Sabato. Jai 
ugonjwa njari tajari na viazi vitokea Bwana utushike mkono ili tufike salama Usikatishwe tama na shida za dunia Kwani ni muda tukitambo Haya yote tapita Mwangalie Yesu mwokozi Yeye ni msaada Siku zote za maisha yetu Bwana hata tuacha Usikatishwe tama na shida za dunia kwani ni muda tukitambo haya yote tapita mwangalie Yesu mwokozi yeye ni msaada siku zote za maisha yetu bwana hata tuacha Siku zote za 